పేరు మీనాక్షి అన్ని అక్కర్లేదు ఒక నాలుగు ఫోటోలు పంపిస్తే చాలు ఏ అక్కడ నాది వేరే మొబైల్ ఉంటుంది తీసుకురా మేడం డైరెక్ట్ గా నా ఫోన్ లో నుండి శ్రీరామ్ కి ఫోటోస్ సెండ్ చేయకూడదు ఒక కొత్త నంబర్ నుండి వెళ్ళాలి సో ఈ మొబైల్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్ని ఇందులోకి సెండ్ చేసి దీని నుండి శ్రీరామ్కి సెండ్ చేయాలి అమ్మో దీని నన్ను ఇలా చూస్తే దాన్ని బయటికి పంపించేస్తుంది శ్రీరామ్ ఇప్పటి వరకు నువ్వెలా బ్రతికావు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నావో నాకు తెలియదు కానీ ఈ రోజు నుండి నీకు నిద్ర ఉండదు ఈ ఫోటోలు చూసిన దగ్గర నుండి నీకు మనశ్శాంతి ఉండదు జీవితం అంతా ఏడుస్తూ ఉంటావు నువ్వు ఒక్కడివే కాదు నీకు దగ్గరుండి పెళ్లి చేసిన మీనాక్షికి కూడా మనశ్శాంతి ఉండదు తను జైల్ నుండి బయటికి వచ్చేలోగా ఇక్కడ జరగాల్సి నష్టం జరిగిపోతుంది చూడు శ్రీరామ్ ఫొటోస్ పంపిస్తున్నా చూడు నిన్ను మిస్ అయ్యానే ఎందుకో తెలీదు రోజు రోజుకి నీ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అసలు ఇప్పుడు కాదే ఫస్ట్ టైం నీతో డేటింగ్ చేసినప్పుడే నిన్ను పట్టేయాల్సింది అప్పుడు మిస్ చేసుకున్నా ఈరోజు మిస్ చేసుకున్నా దొరుకుతావే మళ్ళీ దొరుకుతావు అప్పుడు వదిలిపెట్టను గోయల్ మేడం కి బెయిల్ రాకుండా ఈ నైట్ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తుందా అయినా తను ఏం చేసినా కూడా లాయర్ బెయిల్ ఇప్పిస్తానన్నాడు కాబట్టి దాని గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రేమేమో మేడం ఇంటికి వచ్చేలోపే విజయ్ గారి దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులన్నీ ఇవ్వాలంటున్నాడు అసలు ప్రేమ ఎందుకు అలా అంటున్నాడు జాను ప్రేమల మధ్య సఖ్యత లేకనా లేక మరేదైనా కారణమా
అయిపోయినట్టే ఐదు పది నిమిషాలు అమ్మో జైలర్ వస్తుంది పడుకోండి 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 ఐదుగురు ఉండాలి కదా నలుగురు ఉన్నారేంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేకండి ముందు మీరు లేవండి లేకండి ఏంటి మేడం నిద్రపోతుంటే లేపుతున్నారు ఇంకొకటి లేరు మీ బ్యారెట్ లో నాకేం తెలుసు మేడం నాటకాలు వేస్తే తోలు తీస్తా చెప్పండి అబ్బా మాకు తెలియదు మేడం మీకు తెలియకుండా ఎక్కడికి పోతుంది ముందు మీరు లేవండి 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 లేవమంటే ఆ ముద్దు నిద్ర ఏంటే లేవండి చెబుతుంటే లేగండి లే బుద్ధు నీకు మళ్ళీ చెప్పాలా జరగండి ఏం చేస్తున్నారు మీరు నీకేదో పర్సనల్ గా డబ్బు అవసరం ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చిన డబ్బు నా ముందే దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు కదా ఒకవేళ మీకు అవసరం ఉంటే సేమ్ అమౌంట్ మళ్ళీ పే చేస్తాను ఎందుకంటే మనీ టెన్షన్ లో ఉంటే వర్క్ జరగదు కదా నాకేమో వర్క్ ఇంపార్టెంట్ అందుకే మనీ ఇస్తానంటున్నాను థ్యాంక్ యూ శ్రేష్ట ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు నాకేం డబ్బు అవసరం లేదు ఒకవేళ అవసరం ఉంటే తప్పకుండా అడుగుతాను నేనేం ఫ్రీగా ఇవ్వడం లేదండి దానికి మీరు టూ త్రీ టైమ్స్ డిజైన్స్ ఇస్తే చాలు డబ్బు విషయంలో మీరు మొహమాట పడకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవరు ప్రేమ్ నీకు అవసరం లేదు ఎవరు అమ్మాయిలా ఉంది డిజైన్స్ వర్క్ మీద నా ఆఫీస్కి చాలా మంది వస్తూ పోతూ ఉంటారు అవన్నీ నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ప్రేమ్ మమ్మీ చాలా రిస్క్ చేసింది ఆ దొంగలు మన డబ్బులు ఎత్తికళ్లకుంటే మన డబ్బుతోనే అక్కకి బెయిల్ ఇప్పించేవాళ్ళం మమ్మీ డాడీకి తెలియకుండా డబ్బు తీసుకొచ్చిందంట అక్క బెయిల్ కోసం మమ్మీ డబ్బు ఇచ్చిందని డాడీకి తెలిస్తే మమ్మీ మీద చాలా సీరియస్ అవుతారని నాకు భయంగా ఉంది కరెక్ట్ నీ ఆలోచనలే కరెక్ట్ చాను అందుకే నాకు ముందు నుంచి ఎక్కడో కొట్టేస్తుంది మీ దగ్గర డబ్బు తీసుకోవద్దు అని కానీ వేరే ఆప్షన్ లేక తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనవసరంగా తీసుకున్నాం ప్రేమ నా ఉద్దేశం అది కాదు వద్దు నీ ఉద్దేశం నా ఆలోచన రెండు కరెక్టే ఓకే
రేపు మీ అమ్మ మనకి డబ్బులు ఇచ్చిందని మీ నాన్నకి తెలిస్తే మీ అమ్మకి మీ నాన్న విడాకులు ఇచ్చినా ఇచ్చేస్తాడు అప్పుడు ఫ్యామిలీ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది నేను అలా అనలేదు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ గురించి నీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను లేదు జానం మీ నాన్నకి నిన్ను దూరం చేశానని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఇక ఇప్పుడు నా వల్లను లేక మీనాక్షి మేడం వల్లను మీ అమ్మ మీ నాన్నకి దూరం అవ్వకూడదు ఏ విధంగానైనా మీ డబ్బు మీకు ఇచ్చేస్తాను ఓకే వామ్ లేకుంటే కన్ఫామ్గా మీ నాన్న మీ అమ్మకి విడాకులు ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేస్తాడు ప్రేమ్ అది కాదు ప్రేమ అసలు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడేది కరెక్టే జాను కానీ నేనే నేనే అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను పర్ఫెక్ట్ గా నీ మనసులో ఏముందో నువ్వు అదే చెప్పావు మీ అమ్మ డబ్బులు ఇవ్వడం నీకు ఇష్టం లేదు కానీ ఇచ్చేసింది అలాగే తీసుకోవడం కూడా మాకు ఇష్టం లేదు కాకపోతే తప్పని పరిస్థితుల్లో తీసుకున్నాం ప్రేమ్ అది ఒక్క నిమిషం ఏంటి ప్రేమ్ శ్రేష్ట మీరు చెప్పింది కరెక్టే నేను ప్రాబ్లమ్స్ లోనే ఉన్నాను ఇంతకు ముందు నేను మొహమాట పడ్డాను అందుకే చెప్పలేదు నాకు డబ్బు కావాలి ప్లీజ్ శ్రేష్ట రేపు ఆఫీస్కి తీసుకొస్తావా వై నాట్ ప్రేమ్ నువ్వు నాకు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నావో అర్థమయ్యే నేను నీకు కాల్ చేశాను నిజంగా నా మనసులో ఏముందో అది మీరు తెలుసుకున్నారు శ్రేష్ట ఒక మనసును అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ వ్యక్తి మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉంటే చాలు అది మిమ్మల్ని నేను చూసిన ఫస్ట్ టైం నాకు ఫీలింగ్ కలిగింది ఇక్కడ ఎవ్వరికి అర్థం కాని నా మనస్సు ఎక్కడ ఉన్న మీకు అర్థమైందంటే యువర్ రియల్లీ గ్రేట్ శ్రేష్ట ఓకే డబ్బుతో రేపు ఆఫీస్లో కలుద్దాం బాయ్ ఏంటి ప్రేమ్ నువ్వు చేస్తున్నది మన పర్సనల్ విషయాల గురించి ఎవరితోనూ డిస్కస్ చేస్తున్నా అసలు శ్రేష్ట ఎవరిది ఒక మనిషి మనసును అర్థం చేసుకునే మరో మంచి మనిషి అయినా శ్రేష్ట పేరెత్తే అర్హత కూడా నీకు లేదు నీకు కావాల్సిందే డబ్బేగా నీకు ఇస్తానని చెప్పానుగా ఇస్తాను ఇస్తాను కడుపులో ఉన్న విషాన్ని అంతా బయటికి కక్కించాను కడుపులో విషమా అవును తనకి విషం తాగించారు విషం ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది తనకి తాగించింది మామూలు విషం కాదు మేడం నా అంచనా ప్రకారం తనకి తాగించింది జిల్లేడు పాలు సమయానికి కక్కించాం కాబట్టి తను బ్రతికింది మళ్ళీ ఎప్పుడు స్పృహలోకి వస్తుంది తెల్లారిసరికి వస్తుంది షీ విల్ బి ఆల్ రైట్ తన్ని రిలాక్స్ అవనివ్వండి ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే నాకు చెప్పండి అలాగే ఆ బ్యారెట్ లో వాళ్ళు అలా ఎలా చేశారు అసలు వాళ్ళకి ఆ రసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 
రేపు ఎంక్వైరీ చేసి కనుక్కోవాలి నువ్వు ఇక్కడే తనకి తోడుగా ఉండు లేదంటే మళ్ళీ ఎవరైనా తన మీద అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంది ఓకే మేడం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పక్క గదిలో డాక్టర్ ఉంటారు ఇన్ఫామ్ చేయి జాగ్రత్త తనకేదైనా జరిగితే మన ఉద్యోగాలు పోతాయి కూర్చోండి తీసుకోండి ప్రేమ్ గారు ప్రేమ్ గారు ముందు మీరు మీ ప్రాబ్లం నుండి బయటికి రండి మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఎందుకో నాకు మీరు నవ్వుతూ ఉంటే బాగుంటారనిపిస్తోంది అంతేగాని మీరు ఇలా మోడీగా ఉంటే బాగుండరు చాలా థ్యాంక్స్ శ్రేష్ట ఈ రోజుల్లో క్లయింట్స్ డబ్బులు అడ్వాన్స్గా ఒక్కసారే ఇస్తారు కానీ మీరు నా మనసులోని బాధ తెలుసుకొని మళ్ళీ ఇస్తున్నారు నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నేనేమి ఈ అమౌంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వట్లేదు మొహమాట పడకండి ఆ డబ్బులకి ఈ డబ్బులకి వర్క్ ఇస్తాను ప్రేమ్ గారు ఎందుకో మనిద్దరి మధ్య గత జన్మలో ఏదో రిలేషన్ ఉందనిపిస్తోంది లేకపోతే ఇంత తొందరగా ఇలా ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతాను మీ మనసు బాధపడుతుంటే అది నా మనసుకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎనీవే ఏదైతేనే ఈ డబ్బుతో నీ ప్రాబ్లం తీరుతుంది అంతే చాలు అయినా నేనేం ఫ్రీగా ఇస్తున్నానని అనుకోకండి అయినా నేను అలా ఇచ్చిన మీరు తీసుకోరు కదా అందుకే ఈ అమౌంట్కి తగ్గ వర్క్ ఇస్తాను త్వరగా చేయాలి మరి షూర్ అండి హలో అంటే నేను ప్రేమ్ని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పు ప్రేమ్ ఆంటీ మీరు ఒకసారి ఇంటికి వస్తారా అంటే ఇప్పుడు ప్లీజ్ ఆంటీ మీరు అర్జెంట్ గా రావాలి ఒక ముఖ్యమైన విషయం సరే ప్రేమ్ శ్రేష్ట నువ్వు ఇచ్చిన ఈ డబ్బుతో చిన్న పని ఉంది ఐ నో ప్రేమ్ మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే
హలో చెప్పండి మేడం శ్రీనివాస్ ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు మేడం రెడీగా ఉన్నావా ఆ ఉన్నాను మేడం చెత్తుడ తను అన్కాన్షియస్ లోనే ఉంది మేడం ఓకే శ్రీరామ్ ఏ క్షణమైనా రావచ్చు అలర్ట్ గా ఉండు తను ఫోటో చూసాడా మేడం చూసాడు పాప ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు తనకి లొకేషన్ కూడా సెండ్ చేశాను లొకేషన్ ఎందుకు మేడం తనకి అడ్రస్ తెలుసు కదా తనకి మన మీద డౌట్ రాకుండా ఉండటానికి అలా చేశాను తను మీ ఫోన్ నంబర్ ట్రేస్ చేస్తే అందుకే నా నంబర్ నుండి సెండ్ చేయలేదు ఒక ప్రైవేట్ నంబర్ నుండి సెండ్ చేశాను నా జాగ్రత్తలో నేనున్నాను నీ ప్రిపరేషన్లో నువ్వు ఉండాలి ఓకే మేడం చెప్పింది గుర్తుంది కదా శ్రీరామ్ మీ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే టైంకి తనకి నీ మీద అనుమానం కలిగేలా మీరిద్దరు క్లోజ్గా ఉండాలి ఓకే మేడం అంత ప్రిపరేషన్లోనే ఉన్నాను తను రావటమే ఆలస్యం ఓకే ఇక శ్రీరామ్ చేతుల విడిపోయినట్టే అనుకోండి వాడ సన్నివేశం చూసి వాడికి రక్త కనీరే తక్కువ మన ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్కౌట్ అయిందంట వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు మీట్ అవుతారో తెలియదు కానీ శ్రీరామ్ డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ చేస్తాడు అది విడాక్ వరకు వెళ్తుంది చూద్దాం ఎలా జరుగుతుందో ఎంత తొందరగా జరుగుతుందో